長々とやってきました聖書の詩編のシリーズの中のその中の小さいシリーズ119編のシリーズ今日とそれから次回でおしまいになります。Oh yes,、uh, it's been quite a while、uh, we, we've been reading this、uh, Psalm 119 and、uh, today and the next, sun, next time of my turn will be the last of this A series of the song. 22回中の21回目の今日は21番目のヘブライ語のアルファベットの21番目のアルファベットの文字、シンという字がそれぞれの節の初めに置かれた161節から168節までです。Uh, today is the 21st in a series of Psalm 119. We will cover verses 161 through 168. Where the 21st set letter of the Hebrew alphabet, Shin, is placed at the beginning of each line of the 21st, 21st paragraph. この字の読み方は、ヘブライ語のハ、ハを意味する言葉に関連するって言われてるんですけど、まあ、いろんな違う説もあります。The reading of this letter is said to be related to the Hebrew word for tooth, but there are also different Uh, theories as well. 今日はこの今回のテキストに出てくる3回出てくる立法を愛するそういうことのそれの私たちにとっての意味を一緒に考えてみたいと思います Today I would like to consider what it means for us to love the law which appears three times in this text それでは最初の2節を読みます、um, Let,、uh, let me read the, the first two verses. 高官たちはわけもなく私を迫害しましたが、私の心が恐れるのはあなたの言葉です。私はあなたの仰せを喜びます。多くの戦利品を見つけたもののように。Rulers persecute me without cause, but my heart trembles at your word. I rejoice in your promise like one who finds great spoil. 最初の2節には愛するという言葉は出てこないんですけれども、似たような表現としてあなたの仰せを喜ぶという言葉があります。The word love does not appear in the first two verses, but there is a similar expression, I rejoice in what you say. 前回も触れましたけれども、彼を苦しめている悪いものというのは他の国の勢力とか犯罪者ではないんです。As I mentioned last time, the bad people who are tormenting him are not forces or criminals from other countries. 同胞のしかも大きな権力を持っている人たちでした。They are fellow citizens and people with great power. 
、詩編にはあのダビデの名前が関せられたものが多くありますけれども、ダビデを苦しめたのは彼が仕えた王様サウルでした。Many of the Psalms bear David's name, but it was Saul, the king, the, he, king he served, who afflicted David. また、イエスもイスラエルの民を愛して、彼らを救おうとしましたけれども、権力者たちは彼を迫害して、十字架につけてしまいました。Jesus also loved the people of Israel and tried to save them, but the authorities persecuted him and crucified him. 主人もダビデもイエスも、時の権力者にとっては疎ましい存在だったんです。The psalmist, David and Jesus, were alien to those in power at the time. そして彼らはそのような困難な状況にあって神様の言葉を支えとして歩みました。And they walked with God's word as supporting that difficult situation. この目に見える世界では権力者が力を振るっているように見えても神様が絶対的な力を持って自分と寄り添ってくれるということを信じていました。Even if the world seemed to be wielding its power, they believed that God had absolute power and was close to them. The proof of this was God speaking to them. The psalmist's great joy at hearing the words is exp- expressed in the expression like one who finds great spoil. Israel was, Solomon Ono, Jedi, Niwa, Ega, Hokori, Masta, Kerido, Mosore, Iko, Wa, Oko, Ga, Bunnet, Ste, Mata, Marino, Tsio, Kunio, Te, Shai, Sadel, Kotoni, Te, Kezai, Te, Kinimo, Gunji, Te, Kinimo, Hihe, Ste, Masta. Israel was prosperous in the time of King Solomon, but since then, it has been economically and militarily impoverished due to the division of the kingdom and the rule of the surrounding powers. ですから彼らにとっては勝利に伴って得られる戦利品というのはとても縁遠いことだったんです。So it was a country far from the spoils of war that came with victory. 皆さんにとって主の言葉はダビデやイエスや詩人が感じていたように、宝の、宝物のように大切に感じられるでしょうか ?Does the word of the Lord feel to you as a precious treasure the way that David and Jesus the, and the psalmist did? このシリーズでずっとお話ししてきたように、私たちにとってはこの百獣家偶編に出てくる立派法とか、今しめとか、定めとか、悟しというのは、旧約聖書の中に見られる、イスラエル民族のための規則のようなものではないんです。For us, as I have been telling you in this series, the laws, commandments, decrees, and admonitions in Psalm 119 are not the rules for the people of Israel found in the Old Testament. 私たちにとっては聖書に記されているイエスの言葉ももちろんそうなんですけれども、礼拝や祈りの中で語りかけられる言葉もまた神様からの語りかけです。For us, the words of Jesus recorded in the Bible are of course the same, but the words spoken in worship and prayer are also the words of God. 神様と会話をするように礼拝し祈り、それが市場の喜びとなっているということが神様の言葉を愛する。ひいては神様ご自身を愛するということなんです。Just like having a conversation, worshiping, praying, and being supremely joyful about it is what it means to love God's word and love God himself. 主人もまたそのような時をとても大切にしてきた、しているということが次の部分でわかります。163節から166節までを読んでみたいと思います。The next part shows the psalmists also cherished such moments.、Uh, let's read verses 163 to 166. 偽りを憎み、意味嫌います。あなたの立法を愛します。日に7度あなたを賛美します。
。あなたの正しい裁きのゆえに。あなたの立法を愛する者には豊かな平安があり、この人たちをつまずかせる者はありません。主よ、あなたの救いを望み、あなたの戒めに従います。I hate and abhor false food, but I love your law. Seven times a day, I praise you for your righteous laws. Great peace have they who love your law, and nothing can make them stumble. I wait for your salvation, O Lord, and I follow your commands. 立法を愛するという言葉がここに出てきました。The phrase, I love your law, appears here. それは、偽りを憎み、意味嫌うという言葉とついになって表現されています。It is paired with the phrase, I hate and abhor falsehood. それは、立法を愛するということが、偽りとは愛入れないということです。That is, to love the law is incompatible with falsehood. 偽りは社会に溢れています。Falsehoods abound in society. 日本では最近、あの、急激に業績を伸ばしてきた、あの、中古車販売会社が、車の修理の時に傷を増やして、保険会社に偽りの請求をしてきたということが発覚して、大きな問題になっています。Recently in Japan, a rapidly growing used car sales company has been in trouble. After it was discovered that it has been falsely billing insurance companies for increased damage when repairing cars. この社会は他の人、他者よりも大きく強くなることに価値がある競争社会です。This society is a competitive society where there is a value in being bigger and stronger than others. そのために人を騙して自分の利益を増やそうとするものは後を絶ちません。For that reason, there is no end to those who try to increase their own profits by deceiving people. でもこれは全く不思議なことではないんです。But this is no wonder. 人間の自己中心性、罪の当然の産物です。聖書はこれを罪と言います。It is a natural product of human self-centered sin. And the Bible calls this sin. そして偽りは人と人の間で、企業と企業の間で、国と国との間で起こります。And it happens between people, between companies, and between countries. どんなに厳密な法律を作っても抜け道を見つけて蓄財する者がいるんです。No matter how strict the law, laws are, there are those who find a way out and amass their wealth. でもそれは神様は望まないことです。But that is not what God wants. 特に大きな力を持つ者や悪賢い者が偽りによって弱い者、小さい者を教えてあげることは神様の意味、嫌われることです。In particular, it is an abomination to God for those who, those with great power and wickedness to oppress the weak and small through, through falsehood. 書いてあったように詩人もわ,わけもなく位の高い者たちから知りたげられていました。Like we've read in the text, the psalmist was also oppressed by the high-ranking people for no reason. イエスの地上を生きた時代の偽りの一例を皆さんにお話したい、紹介したいと思います。Let me give you an, an example of hopeful food from the time of Jesus. また言われた。あなた方は自分の言い伝えを重んじてよくも神の戒めをないがしろにしたものだ。モーセは父と母を敬えと言い、父や母を罵る者は死刑に処せられると言っている。それなのに、あなた方は言っている。もし誰かが父または母に向かって、私にお求めのものはコルバン、つまり神への備え物なのですと言えば、その人は父や母のためにもう何もしないで済むのだと。こうしてあなた方は受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。And he said to them, You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. For Moses said, Honor your father and mother And anyone who curses his father or mother 
must be put to death. But you say that if a man says to his father or mother, whatever help you might otherwise have received from them, from me is carbon, that is, a gift devoted to God, then you no longer let him do anything for his father and mother, father or mother. Thus, you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. イエスはこの言葉をファリサイ派の人、立法学者、つまり当時の宗教的なリーダーに向かって言われたんです。Jesus said these words to the Pharisees and scribes, that is to the religious leaders of the time. それは残念ながら現代のキリスト教の中でも起こっていることです。That is unfortunately also what is happening in modern Christianity. 聖書に書かれていることを勝手に解釈して特定の人々に対する差別を正当化することをしてきました。They have interpreted what the Bible says on their own and have justified discrimination against certain people. 人種によって差別すること、女性を差別すること。政治人を、自分の政治人に、その人の政治人について差別すること。その人が持っている性的な思考性を差別すること。それが聖書が認めると偽って、神様が作られた愛されている人々を迫害してきました。They have persecuted people whom God created and loves by falsely claiming that the Bible recognizes and allows racism, misogyny, Gender identity discrimination and sexual orientation discrimination. 私はイエ,スイエスは決してどんな差別も喜ばれないと信じています。I believed that Jesus never pleased with discrimination of any kind. イエスの言葉を喜ぶということはわけなく迫害され、差別される人々が解放されて、神様の作られたものにふさわしく扱われることを共に喜ぶことだと思います。To rejoice in the words of Jesus is to rejoice together that those who are persecuted and discriminated against needlessly are set free and are treated as worthy of God's creation. イエスがそうしたように、偽りに苦しむ人々と共に立つことです。Like Jesus, it is to stand with those who suffer from falsehood. けれどもこの社会は人間の罪の性質が支配的です。However, this society is dominated by the human sin nature. 社会は様々な規則によって公正性を保とうとしていますけれども、全く十分ではありません。Society tries to maintain fairness through various regulations, but it is not enough. この国では毎日大量の食べ残しが廃棄されているのに、国民の大半が食べ物に欠く国もあるんです。There are countries where the majority of the population lacks daily food, even though a large amount of leftover food is thrown away in Japan. そのような格差も神様は悲しまれると私は思います。I think that God is grieved by such disparities as well. そのような社会の中で希望を持ち続け、神様の喜ばれる社会を目指す働きに少しでも貢献するために私たちが第一にすることが神様を礼拝し賛美することなんです。In such a society, our first priority is to worship and praise God in order to keep hope alive and contribute even a little To the work of aiming for a society that is pleasing with, to God. 1日に7回の賛美と書いてありますけれども、重要なのは回数ではありません。Praising seven times a day means not the number of times. できるだけイエスのそばを、イエスと共に歩んでゆくということが大切なんです。Instead, it means walking alongside Jesus. As much as possible. 私たちの信仰の健康度を測るのに最適なのが今読んだ165節、116節です
Verses 165 and 166 are the best measure of how healthy our faith is. 皆さんはこの詩人の神様を対する言葉に心からアーメンと同意できるでしょうか Can you truly say amen to this psalmist's words to God? もう一度読んでみましょう。Let us read it again. あなたの立法を愛する者には豊かな平安があり、この人たちをつまずかせるものはありません。主よ、私はあなたの救いを望み、あなたの戒めに従います。Great peace have they who love your law, and nothing can make them stumble. I wait for your salvation, O Lord, and I follow your commands. それでは最後の二節です。Finally, let us go, move on to the、uh, last two verses. 私の魂はあなたの定めを守り、それを何よりも愛しています。あなたの悟しと定めを守ります。私の道はすべてあなたの前にあります。I, I obey your statutes, for I love them greatly.I obey your precepts and your statutes, for all my ways are known to you. 神様の語りかけは耳に聞こえるものではなく魂に届くものです。God speaks to the soul, not to the ears. 立法を愛することの本質は、この神様の語りかけを聞いて、それに答えて生きることです。The essence of loving the law is to listen to this utterance of, the, of God and live in response to it. 私たちに対する神様の語りかけというのは、いろんな形で起こります。God speaks to us in many ways. それは聖書に記されている言葉であり、礼拝の中で、また祈りの中で、時には誰かの言葉や行動を通して心に語りかけられるものです。It is written in scripture and speaks directly to the heart, of, heart in worship, in prayer, and sometimes through someone else's words and actions. でも、どのような形であっても、神様の意図を正しく受け取るということは簡単なことではありません。However, It is not easy to correctly receive God's intentions in any form. ですから、神様の言葉を愛する、大切にするということは、それを正しく受け取ろうとすることに他なりません。So loving and cherishing the word of God is nothing but trying to receive it correctly. それが聖書の記述として聞く場合、起こりやすい誤りは、さっきも話したんですけれども、えっと、その言葉の解釈によるものです。A common error in hearing it as a biblical account、um, is in the interpretation of the words I talked about in the previous section. 現代語同士の翻訳でも元の言葉のニュアンスを正確にする語というのは存在しません。Even in translations between modern languages, there are no words That accurately express the nuances of the, of the original word. ましてや、古代のギリシャ語やヘブライ語から現代語へ翻訳する。それ、その場合にはもっと困難です。And it is even more difficult to translate from ancient Greek or Hebrew into modern languages. なぜかというと、言葉は時代や文化の影響を強く受けるものだからです。This is because Language is strongly influenced by time and culture. 例えば、現代の同性愛が聖書の教えに反すると主張する人たちは、この違いを無視して、単純に特定の語を現代の同性愛と結びつけて、それが罪だと主張するわけです。For example, those who argue the, the,、uh, that modern homosexuality is contrary To biblical teaching, ignore this difference and simply associate certain words with modern homosexuality, claiming it is the, claiming that it is the sin. 聖書は神の言葉です。でも忘れてならないことは、人の言葉で書かれた神様の言葉だということです。The Bible is God's word, but we must not forget that it is the word of God. Written in human languages. つまりそれは時代や文化の制約の中でなされた表現だということです。In other words, 
It is an expression made within the, the constraints of time and culture. ですから、その語が使われた背景や文化を無視して、現代の事象に結びつけてはいけないんです。Therefore, we should not ignore the background and culture in which the word was used and connected to contemporary events. では、礼拝や祈り、または誰かの言動を通しての語りかけの場合はどうでしょうか Now, what about worship, prayer, and speaking through the words and actions of others? そこには思い込みという誤解が生じます。There is where misunderstandings arise due to our assumptions. 牧師である私の言葉は神様の言葉として受け取らなければいけませんよと。私が言ったらどうぞここから逃げ出してください。It happens that church leaders pass on their thoughts and the word of God, and if you are told, I am a pastor and my word must be taken as God's word, then please、uh, go away from that church, from this church. It is. そのような過ちに陥らずに神様の語りかけを正しく受け取った歩むために必要なことは、福音書に記されているイエスの基本的な態度を知ることです。To avoid falling into such a mistake and to correctly receive God's word and walk, it is necessary to know the basic attitude of Jesus recorded in the Gospels. ヨハネによる福音書の第一章にあるように、イエスの存在そのものが神様の、神様の語りかけなんです。As stated in John's Gospel chapter 1, the very existence of Jesus is a message from God. Yes, なら、どう感じ、どうなさるのだろうかと、自分に語りかけながら、歩めばいいんです。As you walk, you should ask yourself, how would Jesus feel and do? 今日のテキストは、とても慰められる言葉で締めくくられています。Today's text concludes with very comforting words. 私の道はすべてあなたの前にあります。All my ways are known to you. 自分で、自分には不確かに、不確かな歩みに見えても、神様には私たち一人一人の歩みがすべて知られているということです。It means that God knows every step of each and every one of us, even if it seems uncertain to us. 私たちが神様の語りかけを聞きながら、それに従って歩んでいる限り、目に見える状況はどんなものであったとしても、守られ、導かれているということです。As long as we listen to God's words and follow them, we are protected and guided to no matter what we see in front of us. そのことを喜び、感謝して歩んでください。それが神様の立法を愛するということです。Let's rejoicing in this. Be thankful and keep walking. That is what it means to love God's law. しし Let's pray. 神様、あなたが私たち一人一人に語りかけていてくださることを私たちは心から喜んでいます。Dear God, we are very pleased that you are speaking to each of us. あなたの声をもっとよく聞き取れるように私たちを引き寄せてください。Draw us in so we can hear you better. 日々の生活の中であなたと言葉を交わしながら正しい道を歩ませてください。Let us walk the right path while exchanging words with you in my daily life. あなたが私たちの歩みをすべて知っておられるのであなたを信頼して歩みます。We trust in you because you know all our paths and steps. この願いと期待と感謝をイエス・キリストの名前によって祈ります。With the hope and thanksgiving, we pray in the name of Jesus Christ. アメン。アメン
私たちの主イエス・キリストの恵みが皆さんお一人お一人に豊かにありますように。May the grace of our Lord Jesus Christ be richly upon each one of you. 私たちの言葉と行いが神様の愛を表すものでありますように。May our words and actions express God's love. 私たちの知恵と力が聖霊様によるものでありますように。May our wisdom and strength be coming from the work of the Holy Spirit. 皆さんを一人を一人を祝福して、神様が置かれているそれぞれの場所に送り出します。Now I bless each one of you and send you of the places where God has placed you. Amen. Amen. Amen.